ടുഡേ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻകം ഈസ് ടേംഡ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഇൻകത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നാൽ അത് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡിനെ എത്രത്തോളമാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സിനെയാണ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻകം മാറുമ്പോൾ എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡുകളിൽ മാറ്റം വരുന്നത് അത് തമ്മിൽ റേഷ്യോ ആണ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോട്ടി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദ കമ്മോട്ടി ഇസ് ടു ബി ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻകം ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടുതൽ മാറ്റം വരുന്നത് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റി എന്താണ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇൻകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡുകൾ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് വല്ലാതെ മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം If income elasticity of demand is equal to 1, the commodity has unitary income elasticity. Income elasticity of demand is equal to 1, the commodity has unitary income elasticity. If income elasticity of demand is 0, quantity demand is constant regardless of income. Income elasticity of demand is 0, the quantity demand is constant. The quantity demand is constant. If income elasticity of demand is negative, less is bought at higher incomes and more is bought at lower incomes. Income elasticity of demand is negative and we will be able to get the income of the lower income. That is why we will be able to get the lower income of the lower income. Okay, we will be able to get the income of the lower income. That is why income elasticity of demand is negative. Now, we will be able to get the income of the lower income. We will be able to get the income of the lower income. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന നോർമൽ ഗുഡ്സ് ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ഏത് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഫോർ വിച്ച് കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ റൈസ് ഇൻ ഇൻകം ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസംഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡിന് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണുള്ളത് ആ ഗുഡിന് നോർമൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസംഷൻ ഓഫ് എ ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണുള്ളത് അത് ഞാൻ നോർമൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയാം ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഗുഡിനെ ലക്ഷറി ഗുഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലക്ഷറി ഗുഡിന് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കും ഈ നോർമൽ ഗുഡ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സീറോൻ്റെ മെൻ വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടുള്ള നോർമൽ ഗുഡിന് എന്താണ് പറയുന്നത് നെസസറി ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ നെസസിറ്റി ഗുഡ് ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് നോർമൽ ഗുഡ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്
അതായത് നമ്മൾ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്താണ് നെസസിറ്റീസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദർ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആർ നെഗറ്റീവ് ഹവവർ നെസസിറ്റീസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഹൂസ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ സക്സസീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് എ ബി സി ഡി ഇൻകം ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈ ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൽ വരുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് വൈ ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഫോർ എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇത് വൈ ദൻ ദി ക്യു ഇതിന് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യു ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ലക്ഷറി ഗുഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഫോർ എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ബി ടു സി ബി ടു സി എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വൈ ബൈ ക്യൂ ഇൻ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ബി ടു സിയിൽ വൈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി മാറ്റം ഡെൽറ്റ ക്യൂ അതിൽ വരുന്ന മാറ്റം എത്രയാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അത് ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള മാറ്റം വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാനസ് വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ് കുറവാണ് സീറോ ആൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാ അത് നെസസിറ്റി ഗുഡാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു ഇൻകം ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എത്ര വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗുഡായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് റിലേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ വൺ കമ്മോഡിറ്റി മേ ബി ചേഞ്ച് അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ക്രോസ് ലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസാണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ക്രോസ് ലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് ഏത് വഴിയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസിൽ വരുന്ന മാറ്റം വഴിയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ക്രോസ് ലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇ ഡി സി ഇക്വൽ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വൺ കമ്മോഡിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റി ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ക്യു എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി വൈ ഇൻറ്റു പി വൈ ബൈ ക്യു എക്സ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യു എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി എക്സ് കമ്മോഡിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി വൈ കമ്മോഡിറ്റി ദെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് 
അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കോഫി ആൻഡ് ഷുഗർ ഓക്കെ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ടെൻസ് ടു റൈസ് ഓർ ഫോൾട്ട് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഇഫ് ടു ഗുഡ്സ് ആർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ലീഡ്സ് ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ അതർ അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്മോട്ടീസും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും കുറയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീഷണറി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നോൺ ഡിസ്ക്രീഷണറി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രീഷണറി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആർ ദോസ് ഗുഡ്സ് ആറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി കൺസ്യൂംഡ് ടുഗതർ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാതിരിക്കാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ നോൺ ഡിസ്ക്രീഷണറി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ചേ വാങ്ങുള്ളൂ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നോൺ ഡിസ്ക്രീഷണറി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാർസ് ആൻഡ് ടയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഗുഡ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ സെർവ് ദ സെയിം പർപ്പസ് ആസ് അനദർ ഗുഡ് ഇഫ് ദ ടു ഗുഡ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ലീഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ അതർ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ഓക്കെ മറ്റേതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കമ്മോഴിയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വാലിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി അതർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ക്രോസ് ലാസ്റ്റി എക്സാമ്പിൾ ടീ ആൻഡ് കോഫി അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ക്രോസ് ലാസ്റ്റിറ്റി ആണുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ക്രോസ് ലാസ്റ്റിറ്റി ആണുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ക്രോസ് ലാസ്റ്റിറ്റി വരുന്നത് എന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു കമ്മോട്ടിയുടെ സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റേ കമ്മോ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്ററിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റി ടീ ആൻഡ് കോഫി ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ ടീയുടെയും കോഫിയുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്രോസ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി വൈ ബൈ ക്യു എക്സ് ഇൻ ഡെൽറ്റ ക്യു എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി വൈ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ കോഫിയും ടി എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ അപ്പോൾ ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ക്യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഫോർട്ടി ദെൻ ഡെൽറ്റ ക്യു എക്സ് ഇത് ബിഫോർ ഇത് ആഫ്റ്റർ ഡെൽറ്റ ക്യു എക്സ് ആണ് ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ആണ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടെൻ ദെൻ ഡെൽറ്റ പി വൈ പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ എത്രയാണ് മാറ്റം വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സ് ആയിട്ടാണ് മാറിയത് അപ്പോൾ ടു ഓക്കെ അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്രോസ് ലാസ്റ്റിയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് ടീ ആൻഡ് ലെമൺ ആണ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുക പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്യു എക്സ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എൻ്റെ ഡെൽറ്റ ഈ ക്യു എക്സ് ചേഞ്ച് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് കുറഞ്ഞേക്കാണ് ദെൻ